আশা করি সবাই ভালো আছেন পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী আজকে আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের উপরে ক্লাস এবং আমরা এর আগে তিনটে ক্লাস নিয়েছি এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের উপরে আজকে একটা বা দুইটা এরকম এক্সেপশনাল পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো আসলে প্রিপোজিশনের আলোচনা যদি করতে চাই যেমন ইনের ব্যবহার অ্যাটের ব্যবহার টুয়ের ব্যবহার বাইয়ের ব্যবহার থ্রুয়ের ব্যবহার অ্যাক্রসের ব্যবহার অনের ব্যবহার অ্যাবাবের ব্যবহার এই ব্যবহারগুলো যদি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যায় তাহলে কিন্তু আসলে অনেক সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার এবং আপনাদের যার কাছে ইংলিশ সস আছে বা অন্য যার কাছে যে বই থাক প্রত্যেকটা বইয়ে কিন্তু এই মেদর যে প্রিপোজিশনগুলো বেসিক যে প্রিপোজিশনগুলো এই প্রিপোজিশনগুলোর আলোচনা কিন্তু আছে ওগুলো আপনারা পড়বেন এই আলোচনা করতে গিয়ে বা আলোচনা পড়তে গিয়ে আপনারা কনফিউজড হন যে জায়গাগুলোতে সেইটা মূলত আমার উদ্দেশ্য যে এই কনফিউজিং জায়গাগুলো নিয়ে কথা বলা ওইটার ধারাবাহিকতায় আজকেও একটা কনফিউজিং পয়েন্ট নিয়ে আমরা কথা বলব এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শুরুতেই আমি একটা প্রশ্ন লিখে রাখলাম উপরে যে এই বাক্যের মধ্যে আমরা এক মিনিট একটু সময় নিব সবাই জয়েন করা পর্যন্ত এই এক মিনিট পরেই আপনারা তার আগে একটু বলেন সবাই সব কিছু ওকে আছে কি না বা কে কোথা থেকে জয়েন করতেছেন আজকেও তারপরে আমরা আনসার করা শুরু করব ইনশাল্লাহ অমিত রয় নোয়াখালী থেকে রৌনক রংপুর মিনা আক্তার রংপুর কামাল হোসেন রুহুল আমিন কুড়িগ্রাম কোতোয়ালি পাড়া এটাতে কোথায় জয়পুরহাট শিরিন আক্তার জয়পুরহাট থেকে মিলন চন্দ্র রয় জলটাকা পাবনা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স থেকে শোভন রায়হান ঠাকুরগা থেকে সুজন চন্দ্র কামাল হোসেন ঠাকুরগা আসলাম হোসেন সিলেট থেকে দুলাল চন্দ্র শর্মা ঢাকা থেকে রশিদুল রংপুর থেকে মারুফ হাসান রংপুর জহির রায়হান চট্টগ্রাম থেকে মোজাম্মেল হক ঢাকা আচ্ছা আপনারা কে কোথা থেকে জয়েন করছেন এটা মোটামুটি আমরা একটু জানলাম বা জানতেছি আপনারা এখন আনসার করা শুরু করেন আমি এখানে একটা বাক্য লিখছি উই মাস্ট ফাইট ড্যাশ করাপশন ইন বাংলাদেশ এটা উই মাস্ট ফাইট অ্যাগেনস্ট করাপশন হবে নাকি ফর করাপশন অ্যাট করাপশন নাকি কোনো প্রিপোজিশনে বসবে না এই আনসারটা আপনাদের কাছে কি মনে হয় আমরা যেহেতু প্রতিদিন একটা করে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি তারপরে ওইটার ব্যাখ্যা বলি আর কি এটা ধারাবাহিকতায় আপনারা এটা বলেন তাহলে উই মাস্ট ফাইট করাপশন ইন বাংলাদেশ উই মাস্ট ফাইট ফর করাপশন ইন বাংলাদেশ উই মাস্ট ফাইট অ্যাগেনস্ট করাপশন ইন বাংলাদেশ আনসার কোনটা করবেন মনিরুল ইসলাম নাটোর থেকে আনসার করেন ভাই এটা মিনা আক্তার মিমি এগেনস্ট এল আর লিটন এগেনস্ট এল আর লিটন এগেনস্ট রাকিব বি এগেনস্ট তানিয়াল হোসাইন এগেনস্ট ফৌজিয়া জান্নাত বি এগেনস্ট অনিমেশ রয় অ্যাট 
রেজাউল করিম এগেনস্ট অমিত রয় এগেনস্ট নাসিরউদ্দিন রতন স্যার গোপালগঞ্জ থেকে রংপুর এসেছি আপনার কোচিং করতে জি 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 ভাই রনক জান রুমা এট আতাউর রহমান বি আরজু আক্তার স্মৃতি আরাফাত আলী আট আতাউর রহমান বি ফর মোকলেসুর রহমান বি আচ্ছা আমরা খুব দ্রুত ক্লাসটা ছেড়ে দিব আজকে সন্ধ্যের পর থেকে বিদ্যুৎ যায় নাই যে কোনো মুহূর্তে আসলে বিদ্যুৎ যেতে পারে তার আগে আমরা একটু সতর্কতামূলক ইয়েটা ছেড়ে দেবো আমরা এখানে দেখি এখানে যে আনসারগুলো আপনারা করছেন ম্যাক্সিমামদের আনসার ম্যাক্সিমাম বলে নাইনটি নাইন পারসেন্ট আনসার হলো অ্যাগেনস্ট যেহেতু একটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উই মাস্ট ফাইট অ্যাগেনস্ট করাপশন ইন বাংলাদেশ এইটা আনসার করছেন আসলে সরি এই আনসারটা হয় নাই আপনারা যারা আনসারটা করছেন এই আনসারটা হয় নাই এই প্রশ্নের আনসারটা মূলত হবে নো প্রিপোজিশন যে প্রশ্নটা আমরা লিখছি এই আনসারটা হবে কি নো প্রিপোজিশন আমি গত ক্লাসে আপনাদেরকে বলছিলাম একটা লিস্ট পড়তে এবং আমি বলছিলাম যে ইংলিশ সসের পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পেজে এই লিস্টটা দেয়া আছে না হলে আমি আপনাদেরকে দিব কিন্তু ব্যস্ততার কারণে ওইটা আসলে পোস্ট করতে পারি নাই আজকে আমি লিখছি এখানে আপনারা প্লিজ খুব মনোযোগ দিয়ে শব্দগুলো এখানে দেখেন এখানে আমরা লিখছি সবাই অ্যাগেনস্ট অ্যাগেনস্ট আনসার করছেন এখানে আমরা লিখছি আনসার অ্যাসেন্ড অ্যানাউন্স অ্যাটাক কনসার্ন কনফিউজ কন্টেম্পলেট কন্ট্রাডিক্ট কম্প্রাইজ কম্পোজ কন্ট্রাক্ট রিকুয়েস্ট জয়েন ভায়োলেট ইম্ফেসাইজ পিক রিজাইন ইনভেস্টিগেট রিগ্রেট মিট এন্টার রিজেম্বল রিকমেন্ড ইনফর্ম ডিসক্রাইব লাভ ডিসকাস ফাইট অর্ডার রিস পেইন্ট অ্যাওয়েট অ্যাপয়েন্ট কম্বেট এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন এইটিন নাইনটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি নাইন থার্টি থার্টি ওয়ান থার্টি টু থার্টি থ্রি থার্টি ফোর থার্টি ফোর বা থার্টি ফাইভ চৌত্রিশ বা পঁয়ত্রিশটা ওয়ার্ড এখানে দেওয়া আছে আপনারা প্লিজ এই ওয়ার্ডগুলো তিন চার পাঁচ বার পড়বেন এক দুই বার তিন বার লিখবেন মোটামুটি একটু যেন আয়ত্তে চলে আসে একশো পার্সেন্ট মুখস্থ করতে হবে আসলে বিষয়টা সেটা না মোটামুটি আয়ত্তে যেন আসে এবং আমি কিছু এক্সাম্পল দিব আপনাদেরকে এখনই যে এই ওয়ার্ডগুলো যখন কোনো বাক্যে থাকে এই ভার্বগুলো যখন বাক্যে থাকে এগুলোর পরে কোনো প্রিপোজিশন বসে না এই জন্য এগুলোকে বলা হয় জিরো প্রিপোজিশনাল ভার্ব তাহলে জিরো প্রিপোজিশনাল ভার্ব তাহলে সি আনসার্ড টু মি আপনার বাক্য বলল যে সি আনসার্ড টু মি সে আমাকে আনসার করলো আনসার্ড টু মি জি না আপনি কিন্তু এখানে পড়লেন যে আনসার যখন ভার্ব হয় আনসারের পর প্রিপোজিশন বসে না আমরা এই টাইম যেহেতু যাচ্ছেই আমরা এই হচ্ছিলে আরেকবার পড়ব এখানে আনসার অ্যাসেন্ড অ্যানাউন্স অ্যাটাক কনসার্ন কনফিউজ কন্টেম্পলেট কন্ট্রাডিক কম্প্রাইজ কম্পোজ কন্ট্রাক্ট রিকুয়েস্ট জয়েন ভায়োলেট ইনভেসাইজ পিক রেজাইন ইনভেস্টিগেট রিগ্রেট মিট এন্টার রিজেম্বল রিকমেন্ড ইন ফর্ম ডেসক্রাইব লাভ ডিসকাস ফাইট অর্ডার রিস পেইন্ট অ্যাওয়েট অ্যাপয়েন্ট কম্ব্যাট আমরা দুইবার পড়লে আমি আপনারা এখানে জানেন এবং আমি যেটা রিকোয়েস্ট করবো আপনাদেরকে যে এই ওয়ার্ডগুলোর পরে কি বসে না কোনো প্রিপোজিশন বসে না স্বাভাবিক অর্থে কোনো প্রিপোজিশন বসে না 
এটা আয়ত্ত করতে হবে আপনাদেরকে এবং মজার যেটা বিষয় সেটা হলো এখানকার ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডগুলোর পরে যদি প্রিপোজিশন আপনি বসান প্রিপোজিশন বসালেই বাক্যটা বেশি চমৎকার মনে হয় বাক্যটা বেশি স্মার্ট মনে হয় তখন যে না এই বাক্যটা অনেক সুন্দর একটা বাক্য প্রিপোজিশন না দিলেই বাক্যটা একটু ব্যাখ্যাপ্পা মনে হয় কিন্তু আসলে আপনাদেরকে এইটা প্রিপোজিশন ইউজ না করেই এই ওয়ার্ডগুলো বাক্য ইউজ করতে হবে এবং এগুলোকে জিরো প্রিপোজিশনাল ভার বলা হয় আপনারা এখানে দেখেন এই 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 সব ওয়ার্ডগুলোর মধ্যেই একটা ওয়ার্ড আছে ফাইট আমি এখানে লিখছি উই মাস্ট ফাইট করাপশন ইন বাংলাদেশ তো উই মাস্ট ফাইট অ্যাগেনস্ট করাপশন জি না উই মাস্ট ফাইট অথচ অ্যাগেনস্ট শব্দটা দিলেই কিন্তু বাক্যটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয় এবং এই প্রশ্নটাই যদি বাক্যে আসতো এখানে তো আমি দেখলাম যে এখানে যারা ক্লাস করতেছেন আপনারা এখানে সবাই একটা আনসারও কিন্তু আমি এই ডি পাই নাই যে এখানে এই যে একশো জনের মতো যে আনসার করলেন এই একশো জনের মতো আনসার করলেন এখানকার মধ্যে আমি কিন্তু একজনেরও আনসার ডি পাই নাই যে আপনারা এই নো প্রিপোজিশন আনসার করছেন তার মানে এইটা ম্যাক্সিমামদের এই ভার্বগুলো আপনাদের ন আয়ত্তের বাইরে যে এগুলোর পর যে প্রিপোজিশন বসে না এটা হয়তো আপনারা এইভাবে জানেন না কিন্তু প্রিপোজিশনের নিয়ে অনেক চিন্তা করেন রাত দিন প্রিপোজিশন পড়েন প্রিপোজিশন নিয়ে টেনশন হয় যে প্রিপোজিশন আনসারটা করতে পারবেন কি না কিন্তু এই যে আমি প্রথম দিন থেকে প্রিপোজিশনের কাজ কি প্রিপোজিশন বাক্যের কোথায় বসবে প্রিপোজিশন কখন প্রিপোজিশন কখন প্রিপোজিশন না এটা বলছিলাম এক নাম্বার বেসিক আলোচনা প্রিপোজিশন তারপর অ্যাপ্রোপ্রেট প্রিপোজিশনের আমি প্রথম দিন কিছু এক্সেপশনাল পয়েন্ট আলোচনা করছি দ্বিতীয় দিন কিছু এক্সেপশনাল পয়েন্ট আলোচনা করতেছি আজকে তৃতীয় দিন আমি এই একই অ্যাপ্রোপ্রেট প্রিপোজিশন নিয়ে কথা বলতেছি তাহলে এই প্রিপোজিশনগুলো আপনারা প্লিজ আয়ত্ত করে নিবেন যে আনসারের পর প্রিপোজিশন তাহলে এই ফাইটের পর কি বসবে না প্রিপোজিশন বসবে না এবং এই আনসারটা কি হবে নো প্রিপোজিশন আনসার হবে আনসারটা হবে নো প্রিপোজিশন হ্যাঁ আনসারটা হবে নো প্রিপোজিশন অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে দেখেন আমরা আর কিছু বাক্য লিখবো শব্দগুলো আয়ত্ত করে নেবেন আপনারা প্লিজ এই শব্দগুলো আয়ত্ত করবেন তাহলে প্রিপোজিশন পড়তে গিয়ে আপনার ভালো লাগবে এবং দেখবেন অনেকগুলো আনসার কনফিউজিং আনসার থেকে আপনি ক্লিয়ার হবেন অনেকগুলো কনফিউজিং আনসার আপনি ক্লিয়ার হবেন এরপরে দেখেন এরপর শি এন্টার্ড শি এন্টার্ড ড্যাশ দ্য ক্লাসরুম মানে সেটা বাক্য এখন এখানে কোশ্চিন এ নাম্বার দিয়ে রাখলো ইন ইন দ্য ক্লাসরুম বি নাম্বার দিয়ে রাখলো ইন টু ইন টু দ্য ক্লাসরুম সি নাম্বার দিয়ে রাখলো টু টু দ্য ক্লাসরুম ডি নাম্বার দিয়ে রাখলো নো প্রিপোজিশন নো প্রেপোজিশন এবং আপনারা অনেকগুলো প্রশ্ন এইরকম পান যে নো প্রেপোজিশন এটা অপশনে দেয়া থাকে অপশনে দেয়া থাকে কি নো প্রিপোজিশন তা নো প্রিপোজিশন যখন দেয়া থাকে তাহলে এখানে একটা বিষয় দেখেন সি এন্টার ড্যাশ দ্য ক্লাসরুম তাহলে আমরা ওই ভার্বেল লিস্টে এন্টার পাইছি অথচ এখানে দেখেন এই বাক্যটাতেও সি এন্টার ইন টু দ্য ক্লাসরুম সি এন্টার ইন টু দ্য ক্লাসরুম এই বাক্যটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হচ্ছে কিন্তু বাক্যটার কারেকশনটা কিন্তু হবে সি এন্টার দ্য ক্লাসরুম সি এন্টার দ্য ক্লাসরুম অনুভব আপনার তখন দেখব সি রেজাইন্ড ড্যাশ হার জব এখানে এ নাম্বার অপশন যদি আমরা দেই ফ্রম বি নাম্বার টু সি নাম্বার উইথ ডি নাম্বার নো প্রিপোজিশন নো প্রিপোজিশন তখন সে রেজাইন ফ্রম হার জব এই ফ্রম দিলে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার মনে হয় ফ্রম দিলে আনসারটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয় কিন্তু আসলে এখানে আনসারটা কিন্তু এখানেও কি হবে না ফ্রম হবে না এখানে রেজাইনের পর প্রিপোজিশন বসে না সি রেজাইন্ড হার জব সি রেজাইন্ড হার জব সি রেজাইন্ড হার জব আবার দেখেন অনুরূপভাবে কোশ্চিন দে রিস্ট ইন ঢাকা দে রিস্ট ইন ঢাকা বাক্য দিল তা দে রিস্ট ইন ঢাকা ইন দিল দে রিস্ট ইন ঢাকা তারা ঢাকায় 
পৌঁছিল জি না আপনার যদি ওই ভার্বগুলো যদি আপনার আয়ত্তে না থাকে যে রিসের পরে প্রিপোজিশন বসে না তাহলে দে রিস্ট ইন ঢাকা অথবা দে রিস্ট অ্যাট ঢাকা এই বাক্যটাই আপনার কাছে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয় কিন্তু আসলে আনসারটা হবে কি দে রিস্ট দে রিস্ট ইন ঢাকা হবে না আনসারটা হবে দে রিস্ট ঢাকা দে রিস্ট ঢাকা আনসারটা হবে কি দে রিস্ট ঢাকা আই উইল কন্ট্যাক্ট ড্যাশ ইউ বাই মোবাইল ফোন আচ্ছা এ নাম্বার উইথ বি নাম্বার টু সি নাম্বার বাই ডি নাম্বার নো প্রিপোজিশন নো প্রিপোজিশন এখানেও কিন্তু আনসারটা একইভাবে যেটা হবে কন্ট্যাক্ট আছে আমাদের এখানে শব্দটা তো আই উইল কন্ট্যাক্ট উইথ ইউ বাই মোবাইল ফোন খুব চমৎকার বাক্য মনে হচ্ছে আই উইল কন্ট্যাক্ট উইথ ইউ বাই মোবাইল ফোন স্যার হতে থাকায় বললা তো ফ্রম হয় কি হটে থাকায় বুঝলাম না ভাইয়া মন আহমেদ বুঝলাম না মনি আহমেদ না কি লিখছেন বুঝি নাই ভাই আমি আপনার কথা স্যার পরীক্ষার খাতায় উত্তর করার সময় আমরা লিখে থাকি আনসার টু দ্য কোশ্চিন নং ওয়ান এখানে তাহলে কি ভুল হচ্ছে রাইটটা কি হবে অনেক ভালো একটা প্রশ্ন করছেন পরীক্ষার সময় দিয়ে আমরা আনসার টু দ্য কোশ্চিন নং লিখে থাকি এটা আসলে কি হবে স্যার অল ওয়েব জাতীয় বাই বসে দা থাকলে ওভার বসে বি ভার্ব থাকলে অন বসে তাহলে নৌরিন উইল ডিসকাস দ্য কি ঘটনা হয়েছে এই নৌরিন উইল ডিসকাস এটা কি হয়েছে সেই দিন থেকে বাই ফোন এটা কি সমস্যা কি ওভার বসছে দুইটা বইয়ে দেখলাম প্লিজ স্যার কনফিউজ দূর করবেন ওভার হবে না ভাইয়া এটা অবশ্যই বাই হবে দা নাই তাহলে এটা অবশ্যই বাই হবে এটা বাই হবে এখানে ওভার হবে না এইট ম্যান ওয়ার কনসার্ন কনসার্ন ইন হবে এটার আনসার ভাইয়া কনসার্ন ইন দ্য প্লট কনসার্ন ইন দ্য প্লট জড়িত কনসার্ন ইন দ্য প্লট প্লট মানে ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রটাতে জড়িত আর কার কি প্রশ্ন কনসার্ন ইন কনসার্ন ইন এই লিস্ট আপনারা লিখে রাখবেন এই জন্য এগুলো ইয়া করে রাখেন শেয়ার করে রাখেন লিস্ট লিখে রাখবেন এই জন্যে এটা শেয়ার করে রাখেন হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের যেটা হবে আই উইল কন্ট্যাক্ট ড্যাশ ইউ বাই মোবাইল ফোন এখানে আই উইল কন্ট্যাক্ট উইথ ইউ বাই মোবাইল ফোন এইটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হচ্ছে আসলে এইটা না এই বাক্যটা হবে আই উইল কন্ট্যাক্ট ইউ এইটাও কিন্তু আনতার হবে নো প্রিপোজিশন তাহলে এই আজকে যে জিরো প্রিপোজিশনের যে আইডিয়াটা আপনারা পাচ্ছেন এই জিরো প্রিপোজিশনের আইডিয়াটা একবারে আয়ত্ত করবেন জিরো প্রিপোজিশনের আইডিয়াটা খুব দরকার এবং এই মানে প্রিপোজিশন পড়তে গেলে আপনাকে জিরো প্রিপোজিশনটা এটা জানতেই হবে এটা জিরো প্রিপোজিশন এইভাবে যতগুলো শব্দ আছে আপনারা আপনি যদি একটু সাধনা করেন তাহলে প্রত্যেকটা শব্দ দিয়ে একটা করে বাক্য লিখেন বাক্য লিখেন অথবা ওই শব্দগুলো আপনি আপনার কাছে এবং আমি আজকে কোন ক্লাসে জানিয়ে বললাম যে আপনারা যারা পড়াশোনা করতেছেন বা প্রিপারেশন নিচ্ছেন বা মোটামুটি ইংলিশ বুঝেন আমার মনে হয় প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের মিনিমাম ইংলিশ টু ইংলিশ দুই তিনটে ডিকশনারি থাকা দরকার দুই তিনটে না থাক একটা থাক অক্সফোর্ড লার্নার্স অ্যাডভান্স ডিকশনারিটা কমপক্ষে থাক অথবা লংম্যান একটা থাক বা ক্যাম্পরিজ একটা থাক এই ডিকশনারিগুলো যে কোনো একটা ডিকশনারি যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ওই ওয়ার্ডটা বের করে দেখতে পারতেছেন যে আসলে এমনিতে বই দেখে না দেখে আপনি একটু অক্সফোর্ড দেখে এই ওয়ার্ডগুলোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন একটু জানার অভ্যাস করেন আমি চ্যালেঞ্জ করছি এবং আমি আজকে শেখাইছি অক্সফোর্ড ডিকশনারি ইউজ করা আধা ঘন্টা যে ক্লাসে যে আপনারা এইভাবে অক্সফোর্ড ইউজ করেন আপনি এক মাস অক্সফোর্ড ডিকশনারি ইউজ করেন কোনো ডিকশনারি আপনাকে আর ভালো লাগবে না আপনারা অক্সফোর্ড ইউজ করতে পারবেন এবং অক্সফোর্ড ডিকশনারিটা এটা এটা আপনারা শুধু ডিকশনারি মনে করিয়েন না এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় গ্রামার 
তার কারণটা হলো একটা ওয়ার্ড কিভাবে বাক্যে ইউজ করতে হয় এটা তো জানাটা আমাদের খুব জরুরি তার কারণ আমরা তো শুধু এম সি কিউর জায়গায় মাস্টারি করে যে কোনো চাকরি পাবো বা বড়ো জায়গায় যাবো এটার তো সুযোগ নাই আসলে আমাকে তো লিখতে হবে আর যখনই আপনি কোনো ওয়ার্ড শিখেন বা নতুন ওয়ার্ড আপনি পান বা নতুন ওয়ার্ড আয়ত্ত করতে চান তাহলে ভালো পরিচিতি হলো ওই ওয়ার্ডটা আপনি কি করবেন অক্সফোর্ডে দেখবেন তো অক্সফোর্ডে যখন দেখবেন তাহলে ওই ওয়ার্ডটা বাক্যে কতভাবে ইউজ হতে পারে এক নজর যখন দেখে নিলেন আপনার রাইটিংয়ে কিন্তু আপনি তখন ওই ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারতেছেন এই জন্য আর আরও আমি বলতেছি যে ডিকশনারি অক্সফোর্ড ডিকশনারি তো সবার টেবিলে থাকাটাও একটা খুব পেস্টিজের ব্যাপার এবং এটা একটা পেস্টিজিয়াস বই তাহলে আমার মনে হয় যে এই অক্সফোর্ডটা কিনবেন আপনারা এই পয়েন্টটা আয়ত্ত করেন আমাদের এই যে কোর্স প্ল্যান যেটা দেয়া আছে কোর্স প্ল্যানের ধারাবাহিকভাবে ক্লাস চলতেই থাকবে আপনারা ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করেন এবং সবাই ক্লাসগুলো নোট করবেন এবং আমি বলছিলাম যে ক্লাসগুলো নোট করে আমার ম্যাসেঞ্জারে বা গ্রুপে দেয়া এবং আমরা এগুলো আবার পোস্ট করব আপনাদের নাম দিয়েই সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম